హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జోస్నాస్ కిచెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చిత్తూరు స్టైల్లో చేపల పులుసు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం ఈ చేపల పులుసు ప్రిపేర్ చేయడానికి ముందుగా నేను ఇక్కడ చేప ముక్కల్ని వాష్ చేస్తున్నాను ఈ ముక్కల్ని ఎలా వాష్ చేయాలో కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ నేను రాగిపిండి రాళ్ళుప్పు అంటే కల్లుప్పు ఇంకా పసుపు ఈ మూడింటితో వాష్ చేస్తాను రాగిపిండి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఇంకా రాళ్ళుప్పు ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూను పసుపు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకొని ఈ విధంగా బాగా కలుపుకొని ఈ ముక్కలను అంతా కూడా బాగా పట్టించి వాష్ చేసుకున్నామంటే ఈ చేప ముక్కలకుంటే నీస్ వాసన అంతా కూడా పోతుంది ఈ ముక్కలు అంతా చాలా ఫ్రెష్గా అవుతాయి ఈ రాగిపిండి ఉప్పు పసుపు వేయక ముందే నేను ఆల్రెడీ నాలుగైదు సార్లు ఈ చేప ముక్కలు మాత్రమే కడిగి తర్వాత ఇవన్నీ కూడా వేసి కడుగుతున్నాను ఈ రాగిపిండి ఉప్పు వీటితో అన్నిటితో బాగా కడిగిన తర్వాత ఈ నీసు వాసన అంతా కూడా పోతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి వాష్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా నాలుగైదు సార్లు వాష్ చేసుకున్నామంటే ఈ చేప ముక్కలన్నీ కూడా చాలా క్లీన్గా అవుతాయి ఈ విధంగా నీట్గా వాష్ చేసుకున్న చేప ముక్కలన్నింటినీ కూడా సపరేట్గా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని ఈ చేప ముక్కలపైన ఇప్పుడు హాఫ్ నిమ్మకాయ తీసుకొని ఈ విధంగా నిమ్మరసం పిండుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈలోగా నేను ఇక్కడ చేపల కూరకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా రెడీ చేశాను ఈ విధంగా కట్ చేసిన టమోటోలను ఒక మూడు తీసుకొని మిక్సీకి వేసి గ్రైండ్ చేసుకొని టమోటో ప్యూరీ రెడీ చేసుకోవాలి ఇదే మిక్సీ జార్లో ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయలు ఆనియన్స్ తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ చేపల పులుసుకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ అంతా కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను మీరు తప్పకుండా నోట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక కడాయిలో ఆయిల్ హీట్ చేసుకొని ఇందులో దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఇంకా దీంతోపాటు వడియాలు వేసి వేయించుకోవాలి ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేయించుకొని ఇందులోనే ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా కూడా కలర్ టర్న్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకున్న తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటో ప్యూరీని కూడా పోసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి ఈ టమోటో ప్యూరీ వేసిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు ఇంకా కొంచెం పసుపు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకున్నామంటే ఈ టమోటో పేస్ట్ అంతా కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింటుంది ఇప్పుడు ఇందులో కారం ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి ఇవి రెండు వేసి ఒకసారి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కలుపుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా చింతపండు నానబెట్టుకున్నాం కదా ఈ చింతపండు రసంను కూడా వేసుకోవాలి ఈ చేపల పులుసుకి నేను స్టార్టింగ్లో దాల్చిన చెక్క లవంగాలతో పాటు వడియాలు వేసి వేయించాను కదా ఈ వడియాల రెసిపీ మీకు తెలియనట్లయితే మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా చూడొచ్చు చింతపండు రసం వేసిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఉప్పు కారం అంతా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఉడికించుకున్నామంటే అడుగునంతా కూడా మాడిపోకుండా ఈవెన్గా ఉడుకుతుంది ఈ పులుసు ఉడికించుకునే లోపల మనం ఇందాక చేప ముక్కలకి నిమ్మరసం పట్టించి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఈ చేప ముక్కల్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి వాటర్ పోసి బాగా వాష్ చేసుకొని సపరేట్గా ఒక బౌల్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత ఈ పులుసు అంతా కూడా కన్సిస్టెన్సీ చాలా తిక్గా ఉంటుంది ఇంకా క్వాంటిటీ కూడా హాఫ్కి తగ్గిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ముందుగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కల్ని వన్ బై వన్ ఈ విధంగా డ్రాప్ చేసుకోవాలి ఒకేసారి వేసేసామంటే మళ్ళీ కలుపుకోవడానికి కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కటిగా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత ఎక్కువ గరిటితో కలపకూడదు ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదా కడాయిని పైకెత్తి ఈ విధంగా షేక్ చేసుకోవచ్చు లేదా గరిటితో నిదానంగా అంటే ఈ విధంగా స్లోగా కలుపుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడికించుకున్నామంటే మనకి చేప ముక్కలు తొందరగానే ఉడికిపోతాయి రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఈ చేప ముక్కలు ఉడికాయ లేదని చెక్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే తెలుస్తుంది ఈ చేప ముక్కలంతా కూడా బాగా ఉడికిపోయాయి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే సరిపోతుంది ముక్కలంతా బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత చివరిగా ఇందులో మెంత పొడి వేస్తున్నాను నేను మెంత పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకున్నామంటే మనకి చేపల కూర రెడీ అయిపోతుంది ఈ చేపల కర్రీని ఎప్పుడు కూడా చేసిన వెంటనే తినడం కంటే నెక్స్ట్ పూట కానీ లేదా నెక్స్ట్ డే కానీ తిన్నామంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ చేపల కర్రీని మనం సంగటితో సర్వ్ చేసుకున్నామంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా రాగి సంగటి చేపల పులుసు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా టేస్ట్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఈ చేపల కర్రీని వడ్డించుకునేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వడ్డించుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎక్కువగా కదిలిస్తూ ఉన్నామంటే ఈ చేప ముక్కలన్నీ కూడా విరిగిపోయి కర్రీలో కలిసిపోతాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ విధంగా వడ్డించుకున్నామంటే ఈ ముక్కలన్నీ కూడా ఇదే విధంగా షేప్లో ఉంటాయి మనకి చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ చేప